fifth generation. Its period is from 1982 till now. Okay, the component used is ultra large scale integration. That is ULSI. Here, the merits and demerits are. It's a parallel processing. Parallel processing. Abdi na yenna na. At a time, random moon calculations at a time side by side say that there is parallel processing. So, and the more narrow calculations side by side. And there are methods that we number the coming chapters la papa. Okay, wa time sharing muli ma. Yapri at a time naalange uh, processing ya hotka muli karta apni. Okay, wa at that is super conductors. This one is a super conductor. इोड सैज पाती फिफ्त जेनरेशन कंप्यूटर वो मीडी फोर्थ जेनरेशन वे कंप्यूटर्स वि रोम रोम चिनावा इमेजसू ग्राफिक्सू रेकनेईजो ओके टेक्स्ट इत इमेज इ्राफिक्स अन तनिया रेकनेईज अद्को अद्रम पाती आटिफिशियल इंटलीजेंस इं इंट्रड्यूस पड़ा समय एक्सपर्ट सिस्टम आर्टिफिशियल इंटलीजेंस रोबोसल आटिफिशियल इंटलीजेंस यूस पड़ा को अतमस प्राब्लम रोम रोम काम्प्लेक्स प्राब्लमस इतिया साल पड़ो डिशन मेकिंग ओके कैलकुलेट पड़ा सपोज वेटर दें बीआा जेनरेश इोड मेरी पाती पारल अंड डिस्ट्रिब्यूटड कंप्यूटिंग पारलना सैड बै सैड ना प्रासिंग नम्बर पड़ा कैलकुलेशन रेमू जाब सबिटा सैड बै सैड अरे पुरोग्राम ना कलकुलेशन पार्ट पार्टा प्रिचे अल कलेशन ना कलकुलेशन सैड बै सैड अलकुलेशन पड़ो पारल कंप्यूटिंग डिस्ट्रिब्यूटड कंप्यूटिंग अब पाती कंप्यूटर इेटिया नेटव डिस्ट्रिब्यूटड कंप्यूटिंग पाती अब इन कंप्यूटर डेटाव इन कंप्यूटर नाम एलिया नेटवर्क अब अभी पाती पता नाम इन कंप्यूटर एटो अगे वर्क पड़े मार्ग का पता नम कंप्यूटर नाम एल वर्क सो दट इज नोन एस डिस्ट्रिब्यूटड कंप्यूटिंग सो वर्ल्ड ओवर कंप्यूटर्स ना कनेक्ट पड़ी यूज अदर फास्टर स्मार्टर जेनरेशन डेवलप अदबोसमेंट आगे रोबोसल रोबोस्टी सर्व पड़ा सो क्लिंग अर्क रोबोस्टर रोबोस्ट पड़वा हाउस होलडी वर्क रोबोस्ट्राम रोबोस्ट्रामवन रोबोट्स उवन डॉक्टर विरोधा पासवेड जेनरेशन
sixth generation computers computing it is defined as era of intelligent computers okay va idu vandu idla computers la enna eppadi irukum romba intelligent computers ah irukum so ovvonukku nama commands kudukuvena adhe vandu think panni work panna kudiya computers mari namakku idu develop pannirukanga idu vandu edha base panni irukumna artificial neural network இப்போ நம்ம ஹியூமன் பாடிஸ்லாம் எப்படி நம்ம ஃபுல் ஆர்கன்ஸ் எல்லா ஆர்கன்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது நியூரல் சிஸ்டம் அந்த மாதிரி நெட்ஒர்க்கை வந்துட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் சிஸ்டம்ஸ் மூலிமா கண்ட்ரோல் பண்ணி இதில் ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ண வைப்பாங்க அதை பேஸ் பண்ணி இந்த சிக்ஸ் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷனில் நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ண அதை வந்து டிராஸ்டிக் சேஞ்சஸ் அதை அதை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா டிராஸ்டிக் சேஞ்சஸ் சொல்லுவாங்க அந்த அதிகமாக கொண்டு வர சேஞ்சஸ்னால நம்ம வேனில் ரொம்ப மிகப்பெரிய க்ரோத் இருக்கும் வேன் என்னது வைட் ஏரியா நெட்ஒர்க் ஸோ வைட் ஏரியா நெட்ஒர்க்கிங்கில் ரொம்ப அதிகமான க்ரோத் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் என்எல்பி வந்து ஏஐ தட் இஸ் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட காம்பனன்ட் வந்து என்எல்பி ஆகும் அது என்னன்னா நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஐல எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் ரோபோட்ஸ்ல அப்ப அது எப்படி நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங்கா இருக்கணும் இப்ப கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம நேச்சுரல் லாங்குவேஜஸ் கொடுத்தா அது ரெஸ்பாண்ட் பண்ற மாதிரி அது கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ அந்த லாங் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸ் பண்ணாத அது வந்து கமெண்ட வந்து அது ரிசீவ் பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸை இங்க கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து எப்படி டெவலப் பண்ணிருப்பாங்கன்னா அந்த கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் இந்த இடத்துல சாஃப்ட்வேர் கூட சொல்லலாம் இப்ப ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம ஹியூமன் லாங்குவேஜஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜஸ் டெவலப் பண்ணுவாங்க ஒரு எபிலிட்டி இந்த சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா தட்ஸ் லெட் அஸ் ரீ கால் அபவுட் த ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அகெயின் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ல வந்துட்டு பீரியட் வந்து அதுல என்ன காம்பனன்ட் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா வைக்கம் டியூப்ஸ் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் வந்து பீரியட் வந்து அதுல என்ன காம்பனன்ட் யூஸ் பண்ணாங்க டிரான்சிஸ்டர்ஸ் தேர்ட் ஜென்ரேஷன்ல பீரியட் வந்து அதுல என்ன காம்பனன்ட் யூஸ் பண்ணாங்க இன்டகிரேட்டட் சர்க்யூப்ஸ் அடுத்தது போர்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் அதோட பீரியட் வந்துட்டு நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் டு நைன்டீன் எயிட்டி அதுல என்ன காம்பனன்ட் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா மைக்ரோ ப்ராசஸர் தட் இஸ் விஎல்எஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பிப்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் அதோட பீரியட் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி டு காம்பனன்ட் இஸ் யுஎல்எஸ்ஐ தட் இஸ் அல்ட்ரா லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேஷன் நெக்ஸ்ட் இஸ் சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் இட்ஸ் பீரியட் இஸ் இன் ஃபியூச்சர் இதுல வந்துட்டு அவங்க நம்ம டேப்லெட் கோலம்ல வந்துட்டு என்ன காம்பனன்ட் சொல்லல பட் ஆனா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீல சொல்லிருக்காங்க பாரு என்னன்னு சொல்லிருக்காங்க ஏஐயோட தட் இஸ் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட காம்பனன்ட் வந்து என்எல்பின்னு சொல்லிருக்காங்க டேப்லெட் கோலம்ல சொல்ல பட் அட் லாஸ்ட்ல இந்த இடத்துல சொல்லிருக்காங்க தட் இஸ் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் இஸ் த காம்பனன்ட் ஆஃப் ஏஐ கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் ஏ சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டிங் தான் நெக்ஸ்ட் இதுல இதுலதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வாய்ஸ் ரெகக்னேஷன் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் எல்லாம் இங்கதான் சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன்ல வரும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எனியாக்கு இருக்கியா எனியாக்கு தான் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் இதை இன்வென்ட் பண்ணுவர் வந்து ஜே பிரஸ்ப எகர்ட் அண்ட் ஜான் மாக்லி எந்த யூனிவர்சிட்டினா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பென்சில்வேனியால எப்ப கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆரம்பிச்சாங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீல இருந்து 1946 ல தான் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ல கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க அப்ப கிட்டத்தட்ட த்ரீ இயர்ஸ்க்கு மேல எடுத்துட்டாங்க இதோட ஏரியா எவ்வளோ அப்படின்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டு இதுல எவ்வளோ வேக்கம் டியூப்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க நான் சொன்ன இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ல நிறைய வேக்கம் டியூப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு இங்க யூஸ் பண்ண வேக்கம் டியூப்ஸ் வந்து எயிட்டீன் தௌசண்ட் வேக்கம் டியூப்ஸ் அப்ப நினைச்சு பாருங்க எவ்வளோ இடம் ஆக்கிபை பண்ணிருக்குன்னு இதோட வெயிட் வந்து பிப்டி டன்ஸ் எனியாக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் ஏன்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆனது ஃபாதர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் யாருன்னா சார்லஸ் பேபேஜ் ஏன் அவளை ஃ
that is analytical engine and the concept da ipo irukra computers la use pannanala avara father of computer nu solrom avara eppa kandupidichaanga 1837 la in the analytical engine computer kandupidichaaru adula vandu alu irundhathu basic flow control irundhathu integrated memory memory ulla irundhathu adu kudave indha computer ku liye attach aagirundhathu idhu da vandu enna vichena indha computer oda concept ku use aagudhu about data and information so first we will see about the computer definition what is computer computer is an electronic device that gets the input from the user we have to give the input to the computer processes it நம்ம கொடுக்குற இன்புட்ட அது ப்ராசஸ் பண்ணும் ஏதாவது கால்குலேஷன் இருந்தா கால்குலேஷன் பண்ணும் வேற பிரிண்டிங் ஒர்க் இருந்தா பிரிண்டிங் பண்ணும் அதுதான் ப்ராசஸிங் ப்ராசஸ் பண்ணும் எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணா நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்ப்யூட்டர் தான் இதை செய்ய அதை செய்யணும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அந்த இது படி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம கொடுத்த இன்புட்ட ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு விருப்பப்பட்ட டிசைர்ட் அவுட்புட்ட அது கொடுக்கும் ஓகேவா அது வந்து நம்மள மாதிரி மெதுவாலாம் ஒர்க் பண்ணாது ரொம்ப ஃபாஸ்டா கொடுக்கும் ஓகேவா இது வந்து வேர்சட்டைல் வேர்சட்டைல்னா இது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டாஸ்க செய்யறத வேர்சட்டைல் சொல்லுவோம் இது என்ன மாதிரி ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பண்ணும் ஸ்டோரிங் டேட்டா வெதர் போர்காஸ்டிங் புக்கிங் ஏர்லைன் ரயில்வே மூவி டிக்கெட்ஸ் பிளேயிங் கேம்ஸ் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் பண்ணும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வில் சி அபவுட் த டேட்டா டேட்டானா என்னன்னா இட் இஸ் அன் அன்ப்ராசஸ்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் ராட் ஃபேக்ட்ஸ் தட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அண்ட் ப்ராசஸிங் ஸோ நமக்கு சும்மா ரா டேட்டாவா ரா டேட்டானா சும்மா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாத்துங்க கவிதா சிக்ஸ்டீன் இல்ல ஏதாவது மீனிங் இருக்கா சும்மா ஒரு பேரு சிக்ஸ்டீன் என்னன்னா தெரியாது இந்த மாதிரி சும்மா அப்படி வெறுமனே ஒன்று கொடுத்தா அதுக்கு பேர் ரா டேட்டா இந்த டேட்டாவை வந்து நம்ம மறுபடியும் வந்து கம்யூனிகேஷனுக்காக அல்லது ஏதாவது இன்டர்பிரிட்டேஷன் ப்ராசஸிங் ஏதாவது ஒர்க்குக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து டேட்டான்னு சொல்லுவோம் அதுதான் எக்ஸாம்பிள் கவிதா அண்ட் சிக்ஸ்டி இதுக்கு எந்த மீனிங் இருக்காது நெக்ஸ்ட் வில் சி அபவுட் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர்மேஷன்னா என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் ஃப்ரம் விச் கன்க்ளூஷன் மே பி ட்ரான் ஸோ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் என்னது இந்த டேட்டா இருக்கு இல்லையா டேட்டால நம்ம வச்சிருப்போம் இல்லையா அந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி அதை நம்ம என்னமா மாத்திரம் அதை வந்து நம்ம மீனிங் ஃபுல்லா மாத்திக்கலாம் ஓகேவா மீனிங் ஃபுல்லா மாத்தி வர்றது தான் நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவோம் டேட்டா அப்படிங்கிறது ரா ஃபேக்ட்ஸ் அதை ப்ராசஸ் பண்ணா டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணா கிடைக்கிறது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவிதா சிக்ஸ்டீன்ங்கிறது வந்துட்டு இங்க சொல்லி இருக்கோம் இது டேட்டானு தட் இஸ் ரா ஃபேக்ட்ஸ் அதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி மீனிங் ஃபுல்லா மாத்தணும் அப்படின்னா அது என்னன்னு மாத்திருக்கோம் கவிதா இஸ் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு இந்த மாதிரி மீனிங் ஃபுல்லா மாத்தினா அதுக்கு பேரு இன்ஃபர்மேஷன் ஓகேவா இதுக்கு டயக்ராமேட்டிக்கா சொல்லியிருக்காங்க பாரு கீழே இங்க பாரு இன்புட் நமக்கு ரா டேட்டாவை வாங்குறோம் அது ப்ராசஸ் பண்றோம் டேட்டாவை டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணி அதோட அவுட்புட் என்னவா கிடைக்கும் நமக்கு இன்ஃபர்மேஷனா கிடைக்கும் ஓகேவா சோ திஸ் இஸ் த relation between data and information next we are going to see about the definition for computer computer is an electronic device that takes raw data raw data eduthittu that is known as input input vanda raw data eduthu ad process panum thava kudukra instruction padi thava enna say enna panna solla print panna and raw data print panna sonna print panna இல்ல ஏதாவது கால்குலேஷன் மல்டிபிகேஷன் டேபிள் பிரிண்ட் பண்ணுமா அப்ப அந்த த்ரீ டேபிள் த்ரீங்கிறது ரா டேட்டாவா கொடுப்போம் அதை வந்து ப்ரோக்ராமா கொடுத்துருப்போம் செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உள்ள கொடுத்துருப்போம் அந்த த்ரீ டேபிள் கிரியேட் பண்ற மாதிரி அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ற வேலையை பண்றது ப்ராசஸ் அதோட பைனலா நமக்கு ஒரு டேபிள் காமிக்கும் இல்லையா ஸ்கிரீன்ல அதான் ரிசல்ட் சோ அது இந்த மாதிரி ஒரு இன்புட்ட வாங்கி ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி என்ன வேலை சொல்லிடுமோ அந்த வேலைக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு அவுட்புட் கொடுத்ததுன்னா அதுதான் கம்ப்யூட்டரோட ஒர்க் அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபியூச்சர் யூஸ்க்கு சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப டேட்டா பேஸ் எல்லாம் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோ ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நேம்ஸ் எல்லாம் வந்து டேட்டா பேஸ்ல போட்டுச்சிருப்பாங்க அவங்க அட்ரஸ் ஏஜ் எல்லாமே டேட்டா பேஸ்ல போட்டிருப்பாங்க அப்ப இன்புட்டா என்ன வாங்குவோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டீடெயில்ஸ் வாங்குவோம் அத வந்து நம்ம ஒரு டேபிள்ல நீட்டா ப்ராசஸ் பண்ணி அது ஏதாவது எதுக்காவது டீடெயில்ஸ் வேணா திஸ் பர்சன் இஸ் 
ரெசிடென்சியல் அட்ரஸ் வேணும்னா அங்க இருந்து எடுக்கலாம் இல்லையா சோ இட்ஸ் ரெசிடென்சியல் அட்ரஸ் சொல்லி அந்த அட்ரஸ் எல்லாம் கொடுக்கற மாதிரி ப்ராசஸ் பண்றலாம் இந்த அத வந்துட்டு கடைசியில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் சேவ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பியூச்சர் யூஸ்க்கு ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போய் இதை கொடு டீடைல்ஸ் கொடுன்னு கேட்டுட்டு வேணாம் அதை நம்ம பியூச்சர் யூஸ்க்கு சேவ் பண்ணலாம் மெயினா வந்து இந்த கால்குலேட்டருக்கும் இதுக்கு என்னன்னா கால்குலேட்டர்ல மெமரி இருக்கா பட் ஆனா கம்ப்யூட்டர்ல வந்து பியூச்சர் யூஸ்க்கு நல்லா சேவ் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் அ கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது கம்ப்யூட்டரோட காம்பனன்ஸ் வந்து ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாப்ட்வேர் சோ கம்ப்யூட்டர் வந்துட்டு இந்த ஹார்ட்வேரும் சாப்ட்வேரும் சேர்ந்தாதான் கம்ப்யூட்டர் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஓகேவா சோ ஹார்ட்வேர்னா என்னன்னா பிசிக்கல் காம்பனன்ஸ் பிசிக்கல் காம்பனன்ஸ் என்னது நம்ம உணரக்கூடியதெல்லாம் தட் இஸ் வி கேன் சி பிசிக்கலி தட் இஸ் மதர் போர்டு கீபோர்டு மவுஸ் அப்புறம் என்னது ஸ்கேனர் மானிட்டர் தென் வாட் ஆல் வி ஆர் ஏபிள் டு சி இஸ் தட் இஸ் நோன் அஸ் ஹார்ட்வேர் சாப்ட்வேர்னா நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதும் இல்லையா கம்ப்யூட்டர் இந்த வேலை செய்ய அந்த வேலை செய்யுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ரோக்ராம் அல்லது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா சாப்ட்வேர் சொல்லுவோம் சோ ஹார்ட்வேரும் சாப்ட்வேரும் சேர்ந்தாதான் அந்த கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம ஃபங்க்ஷன் பண்ண வைக்கும் ஓகேவா ஒவ்வொரு டாஸ்கும் ஒவ்வொரு வேலையும் செய்யணும் அப்படின்னா அது ஐபிஓ சைக்கிள ஃபாலோ பண்ணும் அதாவது இன்புட் வாங்கும் அத வந்து ஏதாவது ப்ராசஸிங் பண்ணி நமக்கு தேவைப்படுற அவுட் புட் கொடுக்கும் தட் இஸ் நோன் அஸ் இன்புட் ப்ராசஸ் அவுட் புட் தட் இஸ் ஐபிஓ சைக்கிள் இன்புட் யூனிட் இன்புட் யூனிட் என்ன பண்ணும் இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா காம்பனன்ஸ்ல பங்கனல் காம்பனன்ஸ்ல இன்புட் யூனிட் சிபியு அவுட் புட் யூனிட் மெமரி யூனிட் எல்லாம் வரும் ஓகேவா இப்ப இந்த நாலும் தான் பங்கனல் யூனிட்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சொல்லுவோம் இந்த இன்புட் யூனிட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்புட்ட வாங்கிக்கும் நம்ம குடுக்கிற டேட்டாவை வாங்குறதுக்கு என்ன யூனிட் யூஸ் பண்ணுவோம் இன்புட் யூனிட் யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தது சிபியு சிபியு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம நம்ம கொடுத்த இன்புட்ட வாங்கி அதுல ஏதாவது ப்ராசஸிங் கால்குலேஷன் பிரிண்டிங் சேவிங் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும்னா அந்த ப்ராசஸிங்க இந்த சிபியு பண்ணுவோம் அடுத்து அவுட் புட் யூனிட் வந்து நம்ம கொடுத்த இன்புட்ட ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு ஆன்சர் வந்திருக்கும் இல்லையா ரிசல்ட் அந்த ரிசல்ட் வந்து டிஸ்பிளே பண்றது அவுட் புட் யூனிட் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் மானிட்டர் இது இன்புட் யூனிட் உங்களுக்கு தெரியும் கீபோர்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும் இல்லையா ஸ்கேனர் அதெல்லாம் வரும் சோ சிபியு அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் அந்த நமக்கு அங்க உள்ள ப்ராசஸிங் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் மெமரி யூனிட் மெமரி யூனிட் என்ன பண்ணுனா நாம ப்ராசஸ் பண்றோம் இல்லையா அந்த இன்புட் வாங்கின டேட்டாஸ் அத ப்ராசஸ் பண்ணி இடையில ஒரு இன்டர்மீடியட் ஆன்சர் வரும் இப்போ டூ பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னா டூ பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னா ஃபைவ் டூ பிளஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் வந்து திரும்ப ஸ்டோர் பண்ணிட்டு பிளஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கும் போது அப்புறம் தான் நமக்கு டென்னு ஆன்சர் வரும் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் டூ ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சது வர இன்டர்மீடியட் ரிசல்ட் இல்லையா அது அதெல்லாம் வந்து அது வந்து டியூரிங் த ப்ராசஸ் டைம்ல தானே வருது அந்த டியூரிங் ப்ராசஸ் டைம்ல வர டேட்டாஸ அப்புறம் நம்ம கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லையா கம்ப்யூட்டர் இந்த ஒர்க் பண்ண அந்த ஒர்க் பண்ண சொல்லி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூலியமா தான் நம்ம சொல்லுவோம் கம்ப்யூட்டருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்போம் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எங்க ஸ்டோர் ஆகும்னா மெமரி யூனிட